दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेस के ऊपर एटीएम मशीन है वहाँ से हज़ार रुपये निकालने हैं और मेरा नाम आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे मैं इस वक्त अताबाद लेक में मौजूद हूं और यहां से हम अभी निकलने लगे हैं पंजरा पास की तरफ पंजरा पास में हम पाकिस्तान चाइना बॉर्डर को विज़िट करेंगे और वहां सुनाए कोई ए टी एम मशीन है जो कि दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पे लगी हुई है तो उसको ढूँढने की कोशिश करेंगे उसके बाद वापसी हमारी या तो सोस में होगी और या फिर पासू के किसी एरिए में होगी और इस वीडियो की जो कि अताबाद लेक से और पंजरा पास की पंजरा पास तक होगी इसमें डिटेल सारी वही होगी सारे वही सेक्शन होंगे जो मेरे अक्सर वीडियोस में होते हैं इसमें सबसे पहले सेक्शन में रास्तों की तफसील होगी थ्रू मैप फिर कुछ रोड्स की वीडियो उसके बाद पंजरा पास में जिन एरियाज में हम जा रहे हैं वो आपको दिखाएँगे होटल की वीडियोज़ की पार्किंग की उसकी मैन्यू कार्ड की उसकी डिशेस की डिशेस की चार्जेस की पेट्रोल के अखराज कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मैं अपनी कार में जा रहा हूँ तो अगर आपने अपनी कार में जाना है तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ छोटी सी गाइडलाइन आपको दे सकूँ और ये बता सकूँ कि कौन कौन सी कार्स वहाँ तक पहुँच सकती है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वैसे तो मेरी वीडियो अताबाद लेक हंजा से लेके खुंजरा पास तक के ट्रिप के ऊपर है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों के लिए जो कि इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं इस्लामाबाद से अताबाद हंजा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं एक तरह नारान बाबूसर टॉप की तरफ से और दूसरा बिशाम की तरफ से अगर आप नारान बाबूसर टॉप के रास्ते से आते हैं तो ये तकरीबन छः किलोमीटर बनता है जिसमें आप चौदह से पंद्रह घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं अगर आप बिशाम की तरफ से जाते हैं तो ये तकरीबन 715 किलोमीटर बनता है जिसमें आप 15 से 16 घंटे में पहुंच सकते हैं नारान बाबूसर टॉप का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसे आप सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ये रास्ता बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता है अताबाद लेक खुंजा से खुंजरा पास तक का टोटल सफ़र एक किलोमीटर का है जिसमें आपको तकरीबन ढाई से साढ़े घंटे लग जाते हैं तो यहाँ से हम निकल पड़े हैं अताबाद लेक से और अभी हजरा पास की तरफ रवाना है और ये जो टाइम हमें दिखा रहा है ये दिखा रहा है दो घंटे सैंतीस मिनट का और टोटल डिस्टेंस अताबाद लेक से दिखा रहा है 147 फोर्टी सेवन किलोमीटर इस तरफ का देखें मैं चलती हुई गाड़ी में वो कर रहा हूँ मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा है लेकिन ये वैली ऐसे लग रही है जैसे कि बिल्कुल इंक्लाइंड है पूरी दुनिया जैसे कि उसको इंक्लाइंड कर दिया गया है फ्रेंड ये सामने देखिए पहाड़ है और ऐसा लग रहा है मट्टी का पहाड़ बना दिया किसी बिल्कुल यूनिक सा पहाड़ और जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं अताबाद लेक के पास से निकले हैं व्यू बिल्कुल ही चेंज होने लग गया और जो पहाड़ों की जो बनावट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने लग गई बीच में कई कई मैदान हैं और ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे कि पट्टी के पहाड़ बड़ा 
दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं खुजरा पास की तरफ और जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो रहे हैं ये सामने आप पहाड़ देखें ऐसा लग रहा है कि पूरी मट्टी के पहाड़ है और इस तरह के और बहुत सारे थे जितने भी पहाड़ हैं सब बड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप के डिफरेंट कलर के और ऐसा लग रहा है डिफरेंट मटेरियल के हैं स्पेशली ये वाला मुझे बड़ा अजीब सा लगा इस तरह के पीछे भी थे लेकिन कोई ऐसी जगह मुझे मिली नहीं जहाँ पर मैं अपनी कार को रोक के आप लोगों को वो दिखा सकता क्योंकि सेफ नहीं था ज़रा और हम वैसे भी आज ज़रा लेडी निकले हैं वहाँ से अताबाद लेक से तो टाइम इतना होगा नहीं हमारे पास मुझरा पास के लिए मौसम बड़ा प्लेजेंट है अच्छा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने और ख्याल करना है कि हम अताबाद से निकले हैं अभी हम आगे आ गए हैं और हमने पासू का एरिया भी क्रॉस कर दिया और कोई पेट्रोल पंप नहीं आया जो पेट्रोल पंप आए भी हैं तो वो बंद पड़े हुए तो उसमें पेट्रोल नहीं था तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पेट्रोल अपनी कार में मैक्सिमम ही रखना है और अभी हमें बताया कि सोस में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको पेट्रोल पम्प मिलेंगे जबकि अभी हमारी कार का जो टैंक है वो तकरीबन आधा हो चुका है दोस्तों मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले बताया था कि रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला हमें बताया गया था कि सोस में आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे तो हमें तीन पेट्रोल पंप मिले एक टोटल का एक पी का और एक अटक का तो हमें तो जो पहला वाला मिला टोटल का हमने उसी में टैंक फुल करा दिया और वो ये बता रहे थे कि आगे गुजरात पास तक फिर शायद कोई पेट्रोल पम्प नहीं है बहर हम खुद भी देखेंगे अगर कोई नज़र आता तो आपको बताएँगे लेकिन ये कि आप लोगों ने सोच में अपनी कार कटिंग मैक्सिमम करके आगे की तरफ जाना है और यहाँ से जब वापस भी जा रहे हो आप लोग किसी भी साइड जा रहे हो अताबाद साइड पे जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं स्कर्दू जा रहे हैं जहाँ जहाँ आपको पेट्रोल पंप मिले आप लोग अपनी कार का टैंक फुल करवा दें दोस्तों ये आपने अभी टनल देखी छोटी सी ये बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग के चांसेस होते हैं तो बजाय इसके कि हर मरतबा उस रोड को साफ़ करते हैं लोग इन्होंने किया ये है कि उसके ऊपर एक वो बना दिया जैसा ब्रिज टाइप का बना दिया अंदर से टनल बना दी है और होता ही है कि जब लैंड होती है तो वो उस टनल के ऊपर से गिर के और दूसरी तरफ को चले जाती है तो रोड ब्लॉक नहीं होता और ये मैंने इस तरह गिलगित में भी देखा उन में भी देखा इन्होंने इस तरह काफ़ी जगहों पे बनाई हुई है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है बजाय इसके कि हर मरतबा वहाँ अथॉरिटी आके उस मलबे को साफ़ करती है उन्होंने सबसे आसान हाल उसका ये कि एक टनल बना दी है ताकि जब भी लैंड होगी वो उस टनल के ऊपर से होकर और नीचे गिर जाया करेगी तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है 
आप में से जितने भी दोस्त खुंजरा पास के सफ़र के लिए जाएं वो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सोच से आगे खुंजरा पास तक के एरिए में कोई टक शॉप कोई शॉप आपको रास्ते में नहीं मिलेगी लिहाजा आप सेफ साइड पर कुछ ना कुछ खाने के आइटम ज़रूर ले जाएँ उसकी वजह ये है कि इन इलाके में लैंड स्लाइडिंग बहुत आम होती है और अगर अल्लाह ना करें आप कहीं लैंड स्लाइडिंग में फंस जाएं तो कम से कम आपके पास कुछ ना कुछ अपनी कार में खाने के लिए हो ताकि आप वहां पर रात गुजार सकें अच्छा दोस्तों जब आप लोग यहां पर आते हैं तो यहां गुजरात पास से पहले दो चेक पोस्ट आती है उसमें सबसे पहले चेक पोस्ट में ये कि थ्री हंड्रेड वो चार्ज करते हैं पर हेड और नौ साल से बड़ी उम्र का जो बच्चा है उसे भी वो अडल्ट कंसिडर करते हैं और उसके भी थ्री हंड्रेड चार्ज करते हैं और जो नौ साल से छोटे बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनकी कोई चार्ज नहीं करते हैं आपसे आईडी कार्ड चेक करते हैं इसके अलावा आपकी गाड़ी का नंबर पूछते हैं वो और आपको एक पास बना के दे देते हैं और फॉरनर के लिए कुछ अलग फीस है वो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता जब ये लेके आप निकलते हैं आगे एक और चेक पोस्ट आती है उस चेक पोस्ट में आपको एक और पर्ची बना के देते हैं वहाँ आई कार्ड चेक करते हैं वहाँ आपकी दोबारा एंट्री की जाती है टाइम लिखा जाता है और यहाँ आपसे जो एक चीज़ पूछी जाती है वो ये कि आपके पास कोई कैमरा या ड्रोन तो नहीं है ये ख़ास तौर पर पूछा जाता है और इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास सख्त चेकिंग मैंने यहाँ पर देखी नहीं है और बस अब हम आगे की तरफ निकल पड़े पंजराब पास की तरफ और अभी जो डिस्टेंस हमें दिखा रहा है वो फोर्टी किलोमीटर दिखा रहा है और 52 मिनट का यहाँ से टाइम दिखा रहा है कि हम 52 मिनट में पहुँच जाएंगे इस वक्त हमें तकरीबन दो बज के अड़तालीस मिनट हो गए हैं और देखते हैं अब मजीद आगे हम कितनी देर में पहुँचते हैं हम गूगल के टाइम के मुताबिक पहुँचते हैं या और टाइम लगेगा एक्चुअली वो जो टाइम दे रहा है उसमें ये चेक पोस्ट वगैरह आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा है तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है अदरवाइज़ हमें तीन बज के बीस मिनट पर पहुंचना था लेकिन चूंकि हम यहाँ भी स्टे किया है और कार्स की काफ़ी क्यू भी थी उसकी वजह से अभी हमें बता रहा है कि हमने तीन बज के इकतालीस मिनट पर पहुंचना है सो लेट्स सी चलें आगे देखते हैं दोस्तों जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे हैं टेम्परेचर गिरता जा रहा है अभी जो मुझे टेम्परेचर दिखा रहा है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है और अभी जो हमारा डिस्टेंस रह गया है वो 26 किलोमीटर खजरा पास से रह गया है और टाइम जो हमें ये दिखा रहा है गूगल मैप वो दिखा रहा है 31 मिनट ठीक है 31 मिनट में हम पहुँच जाए तो टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है और अब मैं बर्फ़ वाले पहाड़ भी कुछ करीब से नज़र आने शुरू हो गए दोस्तों ये देखें हमें यहाँ पर ये याक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इनकी डिशेज बनती है जो कि काफ़ी फेमस होती है आप देखें इनके काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं और यहाँ जो लोग आते हैं उसके बाद इस तरह की डिशेज वगैरह स्टे वो लाज भी खाते हैं अच्छा फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जब खुजराब पास की तरफ जा रहे हो तो आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और वो ये कि यहाँ पर जो हाइस या जो बसेस वगैरह चल रही हैं और या फिर लोकल जो कार्स हैं इनकी आपने उनसे बच के रहना ये बड़ी रफ़ ड्राइविंग करते हैं और आपको बिल्कुल जगह नहीं देंगे उसे नज़र भी आ रहा होगा कि आपके सामने बिल्कुल पत्थर है और आपकी ब्रेक नहीं लग सकती लेकिन वो जगह नहीं देंगे तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इनको देखना है अपने आप को सेफ साइड पर करना है आपने उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी है कि वो आपके लिए गाड़ी स्लो करेंगे दोस्तों इस वक्त हम खुजराब पास पहुंच चुके हैं और मुझे लगा था कि शायद कोई एक ही एटीएम होगा लेकिन यहां पर दो एटीएम टी है और वहां अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान चाइना बॉर्डर भी नज़र आ रही है टम्परेचर जब हम अताबाद लेक से निकले थे उस वक्त टम्परेचर जो था वो 32 डिग्री था और अभी यहाँ पर कोई तेरह या चौदह डिग्री है हवा भी आप देख रहे हैं बहुत तेज़ चल रही है और इतनी सफ़ेद बर्फ़ मैंने कहीं नहीं देखी और इसके अलावा 
सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है ये पार्क चाइना कॉमर्स सेंटर है या कॉम सेंटर आई डोंट नो दोस्तों हम चाइना बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं कार हमने दूसरी साइड पे पार्क की आई डोंट नो कि ये अपनी कार कैसे ले आएँ या तो शायद फैमिली को छोड़ रहे होंगे लेकिन हम तो अपनी कार जहां सब खड़ी थी हमने वहीं खड़ी करके आ गए हैं ये आप देखें पूरी खारदार तार इन्होंने लगाई हुई है और ये पूरी आगे तक गई हुई है और जहाँ तक बॉर्डर जा रहा है वहाँ तक लगाई हुई है तो दोस्तों फाइनली गुजरात पास पाकिस्तान चाइना बॉर्डर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ये भी हमारी बकेट लिस्ट में था और फाइनल यहाँ आ गए और मेरा तो इरादा ये है कि कभी अगर टाइम मिला तो यहाँ से होके चाइना की तरफ भी जाएंगे इन अपनी कार में टहनी में देखते हैं और यहाँ का जो व्यू है वो ये है देखिए जी और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे टेम्परेचर कुछ भी हो जब हम आते हैं अताबाद साइड से आते हैं गिलगित से आते हैं हंजा से आते हैं हम किसी भी साइड से आते हैं लेकिन आपने ये याद रखना है अब जैसे हम वहाँ से निकले हैं टेम्परेचर जो था उस वक्त थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पर हम आएँ तो यहाँ पर अभी चौदह और पंद्रह डिग्री टेम्परेचर है तो आपने अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाने हैं स्पेशली ऐसे जैकेट्स लाएँ जो आपकी हवा को फिल्टर कर सकें हवा को आ, अंदर ना आने दें क्योंकि हवा यहाँ पर काफ़ी चलती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ज़्यादा देर यहाँ पर स्टे ना कर सकें आ, वैसे तो मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें या कोई ऐसे रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया लेकिन अभी हमारी पहली प्रियोरिटी ये थी कि हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जाके देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है बट आई डाउट कि ऐसी कोई चीज़ हमको मिलने वाली है यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ अ बॉर्डर तो एनीवे anyway, और आप देख भी रहे होंगे मेरे होंट वगैरह सारे फट चुके हैं यहाँ पर आने के बाद तो जब आप लोग आएँ तो नॉर्मली चिप स्टिक वगैरह और आ, क्रीम वगैरह आप ले आइए ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो देखते हैं कि मशीन चल रही नहीं चल रही है काम कर रही है ए यार आपकी ट्राई करेंगे यार अच्छे-अच्छे बैंक खट पाँच सौ रुपये निकाले हजार रुपये निकाल के देखते हैं रिसिप्ट चार्ज ओके बट आई डोंट वांट एनी रिसिप्ट कार्ड आ गया दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेस के ऊपर एटीएम मशीन है वहाँ से हज़ार रुपये निकालने हैं और मेरा नाम आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए ये हज़ार रुपये संभाल के रखना है चलो दोस्तों हम निकलने लगे अभी यहाँ से गुजरात पास से 
और इस वक्त अभी पाँच बजे हैं एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हमने किस तरफ जाना है या तो हम चोस में रुकेंगे या फिर हम पासों में रुकेंगे और अगर हिम्मत हुई तो क्या पता आता बात लेक में रुके तो वीडियो एंड हम वहीं करेंगे जिस होटल में रुकेंगे क्योंकि उस होटल की सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ तकरीबन हर किस्म की कार ही पहुँच जाती है मैंने यहाँ पर अल्टो 660 सीसी और इवन मोटरसाइकिल्स को भी देखा है अगर आप अपनी 660 सीसी कार में अताबाद लेक खुंजा से खुंजरा पास तक का सफ़र करते हैं तो आपके पेट्रोल के तकरीबन 1600 सौ रुपये लगेंगे अगर आप हज़ार सीसी कार में ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन पच्चीस सौ लगेंगे अगर तेरह सौ कार में ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन बत्तीस सौ पेट्रोल के एक्सपेंसिज होंगे अगर 1800 सीसी कार में ट्रैवल करते हैं तो पेट्रोल के तकरीबन चवालीस सौ लगेंगे अगर 2700 सीसी कार में ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन आपका पेट्रोल का खर्चा 6500 हज़ार होगा जिस वक्त मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस वक्त पेट्रोल की कीमत दो सौ फी लीटर है तो अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर या नीचे जाती है तो उस हिसाब से पेट्रोल के अखराज मुख्तलफ होंगे यहाँ एक चीज़ क्लियरफाई करते चलूँ कि ये इस्टीमेटेड फिगर है असल पेट्रोल के एक्सपेंसेस इससे थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने बस में सफ़र करना है तो पिंडी अड्डे से आपको तकरीबन हर तरह की बस सर्विस मिल जाती है लेकिन अगर आपने कंफर्टेबल राइड लेनी है तो फैसल मूवर्स की ले सकते हैं जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से चार हज़ार पाँच सौ रुपये हंजा तक के चार्ज करते हैं चूँकि हमारा आगे का सफ़र इसकर्दू की तरफ था इसलिए हमने कोशिश करके किसी तरह अताबाद लेक के एरिए तक पहुँच ही गए जिस होटल में हम रुके हैं उसका नाम जोइना रिजॉर्ट था ये होटल अताबाद लेक और हुसैनी ब्रिज के बिल्कुल बीच में पड़ता है ये एक बजट होटल था इस रूम के इन्होंने हमसे छः हज़ार पाँच सौ रुपये चार्ज किए जिसमें इन्होंने हमें दो मेट्रस भी दिए थे वाशरूम में पानी जब तक हमारा स्टे था गर्म ही आता रहा होटल में हमें मेन्यू कार्ड नहीं मिला हमारा स्टे चूँकि यहाँ पर कम था और सुबह सवेरे हमें आगे निकल जाना था इसलिए मेन्यू कार्ड की हमने इनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की होटल का लॉन काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी डिसेंट और सेफ पार्किंग थी यहाँ पर जी दोस्तों मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी अगर पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़